हेलो भिवर्स वेलकाम टू माई चैनल लार्न उथ सुकान शाह आशा करी तुम्हारा सबा भलो आच आजकल भिडियोते क्लस इलेवेनर एक कविता द सिक रोज कवर करते चले उलियम ब्लेकर लेखा उलियम ब्लेक हे एक इंगरेज कवि एक जन तरह बला उचित कविर थे एक पेंटर छें प्रिंट प्रस्तुतकारक छेंटा जो क्जर जो खूब विख्यात छें कवितागुलो लिखत सेगल काठर ओपरे खोदाई कर लिखत ठीक है मैंने तरह विशेषत ये कवितागुलो विशेषकर लिखत से सब ही साधारण एनग्रेव कर रखत काठे त मैं पाटातन टाइप ए रखम एक जिन तो बला है जो उइलियम ब्लेक रोमैंट इंगलिस रोमैंटिक एज रही है से रोमैंटिक एजर सूत्रपात एबारे अने मैं प्रेडेसेसर अफ रोमैंटिक एजो थे मैं एकदम जीतु पूर्वसूरी मैं तरह मध्य आगे जे कि चिंताधारा सेगल जेमन छो तेम रोमैंटिक एजर जो एक चिंताधारा से ही जिसगल तरह मध्य छो अमेरिकान जो रेभल्यूशन से द्वारा खूब प्रभावित छें अमेरिकान रेभल्यूशन हाँ और हे फ्रेच रेभल्यूशन यगलर द्वारा प्रचंड कि इन्सपायर हो तर लेखाते क्यों एगुलर छाप हमें देखते पाई तो आशा जा कवित तो कवित जेता जेटा जे सिक रोज यविता प्रथम सतरशो चुरानब्बे साले पब्लिश हो कथाय ना द संग अफ एक्सपिरियन्स नाम तरह बी रही है तरह दोटो बी खूब विख्यात बी रही है मैंने कलेेक्शन अफ पोएम जेटा से संग अफ एक्सपिरियन्स और संग अफ इनोसेंस ओके तो ये संग अफ एक्सपिरियन्सर ऊनचल्लिस नम्बर प्लेट मैं ये बल काठर मध्य खोदाई कर इमप्रिंट कर लेखा ओ रकम टाइप तो ऊनचल्लिस नम्बर पता है कवित देखते पाई एचड़ा कविता सम्बन्धे नाथान कार्भ बोले एक जो विधग्ध व्यक्ति रही वन अफ द मोस्ट बाफलिंग एंड एनिगमैटिक इन द इंगलिस लैंगुएज मैंने खूब बाफलिंग कविता कविता मैं विभिन्न रकम मिनिंग शुरू कर अनेक रकम अनेक भाव मैं जेको कविता के अनेक रकम भाव आलोचना करते कि ब्लेक कि कर कवित एत रकम मैं एर जे एनालिसिस सम्भव तीन एत रकम पंथा खुले रेखे जो बलार कथा ना जदिओं एर संगे संगे कविता लिखे से ही कविता एखी बोलते ठीक हमारे मन नहीं क्योंकि पढ़े जो कविता पब्लिश करें शुदुम्रे मैनस्क्रिप्ट थे गए से क्योंकि एर जे क्रिस्टी क्रिश्चियनिटर संगे खानिकटा जो जोाजोग रही है से एकटू हम बुझते परि क्यों से पब्लिश ही करें परवर्ती तो से झेड़े रेखे एर जा मिनिंग से निजे थके आलोचना करब तेल चलो टेक्सटे जावा जा रोज दाओ आर्ट सिक द इनविजिबल वर्म दैट फ्लैज इन द नाइट इन द हाउलिंग स्टर्म हेज फाउंड आउट द बेड अफ क्रिस एंड जय एंड हिज डार्क सिक्रेट लाभ डज दाई लाइफ डेस्ट्रय मात्र आठ लाइन कविता देखो प्रथम कि प्रथम एपोस्ट्रफी दिए शुरू होता ओ रोज बने रोज के एड्रेस कर गोलाप के बोलते एब गोलाप जिन कीसर प्रतीक हमें जानी सौंदर् प्रतीक भलोबासार प्रतीक जीवन प्रतीक कारण भलोबासा अर्थात जीवन सौंदर् समस्त किस तो एखे तई देखते जो रोज हे न्याचारे एक बिउटी जे एक सौंदर् से ही जिनटा के बोलते यू आर सिक तुम्हें असुस्थ हो पड़े तो ये क्यों कारण असुस्थ तर मैं असुस्थ हार कारणगुलो पर लाइनगुल दिखे ना द इनविजिबल वर्म दैट फ्लैज इन द नाइट से ही मैं अदृश्य जो पोका किटा से रिवेला उड़े बेड़ा इन द हाउलिंग स्टर्म से भयनक झरझल रात उड़े बेड़ा हेज़ फाउंड आउट दे हेज़ फाउंड आउट दाई बेड से तुम्हार जो बीछाना से बीछाना खुजे पेटार आर कलर की से दिए दिए देखो अफ क्रिम्स एंड जय लाल रंग ठीक है एबार यो अत्यंत मैं क्रुशियल इनभिजिबल वार्म प्रथम के देखो हमें इनभिजिबल वार्म कैन बोल वार्म अर्थात पोका ये पोका जिनटा क्यों एखंड एक बिब्लिकल कनोटेशन एखानटाई दी तेल क्यों वही बिब्लिकल एक सार्पेंट मैं एक सरिश्रीप टाइप जो सैटान जार रूप नहीं पार्स्यू करार्ज ज्ञान वृक्ष के आपेल खावर जो ओके पार्स्यू करा तुम्हारा जा तो से हीजे बेपार से ही मैं उदाहरण एखानटाई कनट करते वार्मा पोकाटा से ही 
সারভেন্টের মতন হতে পারে যে এসে গোলাপটাকে নষ্ট করছে তার জীবনটা নষ্ট করছে কারণ একই রকম ভাবে স্যাটানো সেই সাপের রূপ নিয়ে এসে কি করেছিল না মানে পুরোপুরিভাবে যে পৃথিবীটা যে সৃষ্টি করেছিল ভগবান সেই সৃষ্টিটাকে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল নষ্ট করে দিতে চেয়েছিল মানুষকে নষ্ট করবার মাধ্যমে এবং সে ভগবানের উপরে রিভেঞ্জ নিতে চেয়েছিল তো এখানেও আমরা ঠিক তাই দেখতে পাচ্ছি তো সে কি করছে না তাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না এতটাই সে সূক্ষ্ম সে কি করছে রাত্রেবেলা উড়ে বেড়াচ্ছে এবার ওয়ার্মের সাথে কিন্তু দেখো আর একটা ব্যাপার ওয়ার্ম কিন্তু উঠতে পারে না আমরা জানি ওয়ার্ম মাটিতে থাকে সাধারণত এবং সে কি করে স্ক্যাভেঞ্জার বলা মানে ও কি করে না যে সমস্ত মরা জিনিসগুলো রয়েছে তাদেরকে খেয়ে বেঁচে থাকে তো এ আবার উঠতে পারছে কেমন করে এখানটাই আমরা খানিকটা ওই যদি মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট আমরা কবিতাটা যদি একটু মনে করার চেষ্টা যদিও তোমরা পড়নি মানে আমরা ওখান থেকে যদি আমি মানে উদাহরণ দিতে চাই সেখানটা এক জায়গায় দেখানো হচ্ছে নরকের দরজা যখন খুলে যাচ্ছে সোয়ার্ম অফ বীজের মতন মানে প্রচুর একদম একদল গুচ্ছ গুচ্ছ আকারে অসুরগুলো সব মানে শয়তানগুলো সব ঢুকছে ওই সেই রাজপ্রাসাদের দিকে তাদের এবং তাদেরকে পুরো মৌমাছির ঝাঁকের মতন মনে হচ্ছে একদম পোকার সঙ্গে একটা তুলনা করছে তো এখানটাই খানিকটা সেই উদাহরণটা আমরা টানতে পারি যে সেই জন্য তিনি ওয়ার্ম কথাটা ইউজ করছেন তারা কি করছে রাত্রিবেলার অন্ধকারে উড়ে বেড়ায় এবার এই রাত্রি রাত্রি মানেই তো বুঝতে পারছ ডেথ বা করাপশান এই জাতীয় যে যত সমস্ত অ্যান্টি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস সেইগুলো কিন্তু রাত্রির সঙ্গে যোগাযোগ মানে সবই কিন্তু নেগেটিভ জিনিস সেইগুলো একটা পজিটিভ জিনিস নয় তো এই নেগেটিভ জিনিসগুলো সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে তো পোকাটা কি করে রাত্রিবেলা এবং তার মধ্যে আবার ঝড় জল অশনি সংকেত বুঝতেই পারছ সেই এরকম ভয়ানক একটা সমস্ত কিছুই কিন্তু নেগেটিভ একটা আমাদের কাছে ইম্প্যাক্ট নিয়ে আসছে তো সেই অবস্থায় পোকাটা উড়ে বেড়ায় তো সে কি করছে না হ্যাজ ফাউন্ড আউট সে খুঁজে পেয়েছে দাই বেড দাই অর্থাৎ ইয়োর তোমার বেড বিছানা অফ ক্রিমসন জয় সেটা লাল রঙের এবার এই বিছানাটা কি গোলাপের বিছানা এক কি হতে পারে যে গোলাপের যে যেখানটা মানে সেন্ট্রাল পয়েন্ট একদম ইয়েটা যেটা যেখান থেকে পাপড়ি যার সাথে লেগে থাকে সেই অংশটা হতে পারে আবার আমি গোলাপকে যদি মানে একটা উই ওম্যানের সঙ্গে তুলনা করি মানে একটা মহিলার সঙ্গে তুলনা করি তাহলে সেটা তার একটা লাভার্স বেড যেটা বিছানাটা অরিজিনাল বিছানা সেটা একটা লেটারাল বিছানা যেটা সেটার সঙ্গেও আমরা তুলনা করতে পারি এবার তার হার্ট সেটা আমাদের হার্টটা কেমন যে আমাদের মানুষের হোক বা যে কোনো হার্ট আমাদের কেমন সবসময় রক্ত চালনা করে এই জন্য কিন্তু লাল রঙের হয় তো সেইটাও আমরা তুলনা করতে পারি যে ভালোবাসা আর মন এই মন বা হার্ট যেটা এটা মাইন্ড আমাদের যেটা বলতে পারি সেই জিনিসটা কিন্তু আমরা কম্পেয়ার করতে পারি তো সেটাকে খুঁজে পেয়েছে পোকাটা এবং পোকার কাজ কি হয় সাধারণত আমরা জানি সমস্ত কিছু কেটে ধ্বংস করে দেয় নষ্ট করে ফেলে তো তা আমরা নিশ্চয়ই কিছু করতে চলেছে আর আমরা প্রথম লাইনেই পড়েছি কিন্তু রোজকে সিক বলা হচ্ছে অসুস্থ বলা হচ্ছে আর তার কারণটা কি না পোকাটা তোমার ইয়েটা খুঁজে পেয়েছে তার মানে পোকাটাই তাকে নিশ্চয়ই অ্যাটাক করেছে করে সেই যে গোলাপটা সেই সুন্দর জিনিসটা সেটাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে অ্যান্ড হিজ ডার্ক সিক্রেট লাভ ডাজ দাই লাইফ ডেস্ট্রয় এবং তার যে ডার্ক অন্ধকারাচ্ছন্ন সিক্রেট লাভ একটা গোপন ভালোবাসা সেটা তোমার জীবনটাকে শেষ করে দিয়েছে এবার এই জায়গাতেও বোঝানো দরকার বোঝা দরকার যে লাভ অর্থাৎ ভালোবাসা সেটা ডার্ক কেন হবে বা সেটা সিক্রেট কেন হবে এবার সিক্রেট আমরা বলতেই পারি এই ভাবে যে আমরা পরকি আনামক একটা জিনিসের সম্বন্ধে জানি যে চুপি সার ম্যানের একজন লিগাল ওয়াইফ থাকতে অন্য কারোর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা বা চুপি সারে ভালোবাসা যেটা সেই ব্যাপারটা এখানটা কিন্তু আমরা আনতেই পারি যে ওয়ার্মটা এবং যে রোজটা রয়েছে তার মধ্যে একটা মানে এক্সট্রা ম্যারিটাল যেটা ক্যাফেয়ার বলা যায় বা প্রি ম্যারিটাল অ্যাফেয়ার এইরকম আমরা বলতেই পারি যে তাদের মধ্যে কোনো একটা অ্যাফেয়ার রয়েছে কারণ আমি রোজকে রোজ হিসেবে না দেখে কোনো কোনো মহিলা হিসেবে দেখছি এবং ওয়ার্মকে একটা প্যালাসের সাথে যদি তুলনা করি পুরুষের সাথে যদি তুলনা করি তাহলে কি হয় না আমি তাদের মধ্যে একটা ইন্টারকোর্সের কথা বলতেই পারি এবং সেইটা তার জীবনটাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে কারণ সেটা যে একটা সাইন্টিটি রয়েছে একটা ম্যারেজের মধ্যে একটা বিবাহের মধ্যে যে একটা পবিত্রতা রয়েছে সেই জিনিসটাকে বিবাহ মানে বিবাহ ছাড়া একটা সম্পর্ক স্থাপন সেইটার সঙ্গে আমরা তুলনা করতেই পারি এই ব্যাপারগুলো কিন্তু অনেক কিছু এর মধ্যে ব্লেক মানে রাস্তা খুলে রেখেছেন আলোচনা করবার তো যত রকম প্রচুরভাবে মোট কথা আলোচনা করা যায় খুব সহজভাবে বলতে গেলে পরীক্ষায় যেমন যতটুকুনিটা আসে 
সেইটুকুনিটা বলতে গেলে গোলাপটা অসুস্থ কারণ একটা পোকা সেই গোলাপের যে ক্রিমসন বেড ক্রিমসন জয় যে লাল রঙের সেই আনন্দের যে বেডটা তার বিছানাটা রয়েছে সেই বিছানাটা খুঁজে পেয়েছে অর্থাৎ পোকাটাকে কামড়ে ফেলেছে এবং তার জীবনটা ধ্বংস করে দিচ্ছে এবং ফুলটা মৃত্যু মুখে পতিত হচ্ছে এটা যাই কবিতার একেবারে এক্সটার্নাল মিনিংটা এবার ইন্টারনাল যত আরও প্রচুর রকমের মিনিং হয় তোমরা এবার নিজেরা সেটা করো করে নিয়ে আমাকে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাতে পারো তাহলে এই ভেবে নাও এটাই তোমাদের টাস্ক থাকলো আশা করছি বুঝতে পেরেছ যদি কোথাও আরও বেশি ডিটেলসে আলোচনাটা চাও তাহলে প্লিজ কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানিও আর তোমাদেরকে যেটা দিলাম সেটা তোমরাও প্লিজ কমেন্ট করে জানিও আর বাড়িতে পড়ো আর সবাই সুস্থ থেকো ভালো থেকো থ্যাংক ইউ